Mein Name ist Dr. Martin Schulz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin in München. Dort im Bereich biologische Spurenkunde, Rekonstruktion mit Schwerpunkt Blutspurenmusterverteilungsanalyse tätig. Heute machen wir ein Tutorial, das sich mit der Verwendung von forensischen Lichtquellen beschäftigt. Zweck ist die Visualisierung von latenten oder maskiertem Spurenmaterial, um dieses dann fotografisch zum Beispiel zu dokumentieren oder auch einfach für eine Analyse sichtbar zu machen, um es gegebenenfalls abzunehmen für eine DNA-Analyse. Vielleicht noch eine kurze begriffliche Erläuterung zu den Begriffen latenten bzw. maskierten Spuren. Mit latenten Spuren bezeichnen wir Spuren, die tatsächlich fürs Auge unsichtbar sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel stark verdünnte Blutspuren, die man deshalb nicht mehr sehen kann, weil sie eben so stark verdünnt sind, zumindest nicht mehr sehen kann, ohne dass man technische Hilfsmittel benutzt. Maskierte Spuren wären eigentlich Spuren, die zwar da sind, also normales Vollblut zum Beispiel, aber aufgrund des fehlenden Kontrastes zum Untergrund maskiert erscheinen. Das heißt zum Beispiel ein roter Blutstropfen auf rotem Untergrund. Des Weiteren werden wir uns beschäftigen mit den Möglichkeiten der digitalen Fotografie im Nahinfrarotbereich und im Bereich der UV-Reflexion. Die Infrarot- bzw. UV-Fotografie ist im Grunde eine recht alte forensische Technik. Hier im Hause gab es bereits 1937 eine Doktorarbeit, die sich mit Nahinfrarot-Fotografie beschäftigt hat. Nahinfrarot bedeutet, wir haben es hier nicht mit Wärmestrahlung zu tun, sondern mit Strahlung, die nah am sichtbaren Spektrum sich anschließt. Also wir sehen zwischen 400 und etwa 700 Nanometer. Nahinfrarot würde sich da anschließen von, sagen wir mal, 750 Nanometer aufwärts bis vielleicht 1500 Nanometer. Und ähm, dieses Licht für die Spurenkunde oder für die Visualisierung von Spurenmaterial zu nutzen, ist eigentlich eine alte Technik. Der Grund dafür, dass es nicht bekannter wurde oder mehr äh, Furore gemacht hat, liegt wahrscheinlich darin, dass man mit der Filmtechnik, die damals verwandt wurde, damals hat man eben entsprechende Infrarotfilme oder UV-Filme verwandt, dass diese Technik den Nachteil hatte, dass ich die Spur nicht wirklich suchen konnte. Durch meinen Sucher der Kamera sah ich nichts. Da ist ja ein entsprechender Infrarotfilter oder UV-Filter davor. Das heißt, für mein Auge ist das Bild schwarz. Das heißt, ich kann eigentlich nicht sagen, ist da eine Spur oder nicht. Ich musste mein Foto machen, den Film zum Entwickeln geben und wenn ich den Film zurückbekam, hatte ich das Ergebnis erst in der Hand. Insofern war es natürlich für die Suche von Spuren denkbar ungeeignet. Unser Ansatz war, das Ganze in die digitale Technik zu transformieren. Hier haben wir in der Digitalkamera einen Live-Bildschirm. Das heißt, ich sehe das Bild, was der Sensor sieht, live auf dem Bildschirm. Das heißt, ich kann jetzt im Nahinfrarotbereich sehen. Zuvor ist allerdings ein entsprechender Umbau der Kamera nötig. Jeder verbaute Sensor in der Digitalkamera kann im Grunde Nahinfrarot und mit gewissen Einschränkungen auch nah UV sehen. Er wird aber von Hause aus beschnitten. Das heißt, er kriegt auf den Sensor einen kleinen Filter, der nur das Licht durchlässt, was auch unser Auge sieht. Das heißt, der Sensor bekommt den gleichen Farbeindruck wie unser Auge. Das erfüllt natürlich den Zweck, dass die Digitalbilder die gleichen Farben zeigen, wie unser Auge sieht. Es ist aber möglich, diesen Filter zu entfernen, durch Glas zu ersetzen und dann eben über Filter am Objektiv zu bestimmen, was die Kamera sehen soll. Das heißt, ich mache entsprechend einen Infrarotfilter aufs Objektiv und ich mache Nahinfrarotfotos. Ich mache einen entsprechenden UV-Filter aufs Objektiv und ich mache UV-Reflexionsfotos. Oder ich mache einen Normalfilter, so nennt man das, vor das Objektiv. Das heißt, im Praktischen mache ich den Umbau rückgängig und meine Kamera macht wieder die Fotos wie zuvor.
nachdem dann die Kamera umgebaut war und Infrarot- bzw. UV-fähig war, war natürlich klar, dass wir auch äh, Infrarot-Leuchten brauchen und auf der Suche nach einer, insbesondere einer mobilen Lösung, bin ich auf die Dedolite-Leuchten gestoßen, die äh, sich sehr leicht an der Kamera befestigen lassen, hier recht beweglich sind, auch die Möglichkeit bieten, eben bei Nahaufnahmen das perfekt auszuleuchten. Und äh, diese Möglichkeiten haben mich sofort begeistert. Man kann die auch leicht in die Hand nehmen. Äh, weitere Features sind die stufenlose Dimmbarkeit der einzelnen Leuchten, sowie bei den äh, neuesten Versionen die Möglichkeit, ähm, hier die Farbwerte zu verändern. Bei der Weißleuchte die Farbtemperatur. Ich habe also hier ganz kaltes Licht, kann aber stufenlos äh, das Licht wärmer machen und so mir den Bereich aussuchen, den ich für meine Aufnahme äh, am besten finde. Wir äh, in der Rechtsmedizin fotografieren ja auch zum Beispiel bei Hämatome und ähnliche Dinge, die sich ein bisschen schwerer darstellen lassen und da ist sowas sehr praktisch. Weiterhin sehr praktisch ist die Möglichkeit hier des Fokussierens. Diese kleinen äh, Leuchten bieten einen Bereich von 60 Grad bis zu 4 Grad und ähm, das ist auch in äh, dieser Größe einzigartig, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich bis auf 60 Grad das Leuchtfeld zu erweitern und so im Grunde mein gesamtes Feld ausleuchte, was ich fotografieren möchte. Die Nähe zur Firma Dedolite, die ist ebenfalls hier in München ansässig, äh, war mit der Ausschlag, äh, dass sich da ein Kontakt äh, aufgebaut hat und ich äh, letztendlich angeregt habe, doch äh, noch weitere Lampen mit ins Portfolio aufzunehmen und so einen gesamten äh, forensischen oder multispektralen Kit anzubieten. Den gibt es in verschiedenen äh, Größen. Hier ist die kleinere Version mit diesen 10 Watt äh, Leuchten, die on board mitgeführt werden können. Und was wir hier sehen, kennt jeder aus diversen CSI-Filmen, also entsprechende äh, Brillen hier und hier ein Set von Leuchten verschiedener Wellenlängen, auf die wir dann im Laufe des Tutorials noch näher eingehen werden. Des Weiteren ist noch ein Stativ, Akkus, Ladegeräte, Handgriffe und so weiter in diesem Köfferchen vorhanden.